तो बच्चों आज मैं अरविंद आर फिर से आप एक नया लेक्चर देखेंगे इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कुलाम्स लॉ पर हमने जो कुलाम्स लॉ पढ़ा था उसमें पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या पढ़ा था बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था हमने जो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था उस पर कुछ हम बहुत अच्छे अच्छे बड़े ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान दीजिए और आपका सबका अपना चैनल आसान फिजिक्स ठीक है तो हम बिना टाइम वेस्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर ठीक है बेटा क्या है टू आइडेंटिकल सॉरी टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर चार्ज स्पेयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग चार्ज प्लस स्मॉल क्यू एंड माइनस स्मॉल क्यू आर प्लेस एट आर प्लेस एट स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट आर प्लेस एट स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट ठीक है देन फोर्स बिटवीन देम देन फोर्स बिटवीन देम इज एफ बिटवीन देम फोर्स बिटवीन देम इज एफ कैपिटल एफ ठीक है बेटा इफ अ थर्ड अंश इफ अ थर्ड स्फेयर ऑफ इफ अ थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज सेम साइज हैविंग चार्ज क्यू हैविंग चार्ज क्यू इज प्लेस्ड मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन देम देन फाइंड मिड पॉइंट बिटवीन देम देन फाइंड नेट फोर्स एक्ट ऑन फाइंड नेट फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू दिस प्लस क्यू विच इज प्लेस एट सेंटर ठीक है नेट फोर्स फाइन ऑन प्लस स्मॉल क्यू सॉरी इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है प्लस क्यू नेट फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू प्लेस एट सेंटर विच प्लेस एट सेंटर विच प्लेस एट सेंटर बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये आ चुका है ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखें देखिए क्या है क्वेश्चन टू आइडेंटिकल चार्ज स्क्र हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट स्मॉल आर डिस्टेंस अपार्ट देन फोर्स बिटवीन देम इज कैपिटल एफ इफ अ थर्ड स्क्र ऑफ सेम साइज हैविंग चार्ज क्यू इज प्लेस एट मिड पॉइंट बिटवीन देम फाइंड नेट फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू विच प्लेस एट सेंटर आपसे क्या कहा गया बेटा दो समान आवेश गोले जिन पर आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं तब उनके मध्य बल एफ है कितना है बल बेटा एफ यदि एक तीसरा गोला जो समान आकार का है उन दोनों के बीच में स्थित कर दिया जाता है तब मध्य में स्थित गोले पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए ठीक है क्या ज्ञात करना है परिणामी बल का मान ज्ञात करना है तो ध्यान दें बेटा कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर फर्स्ट वन इज दिस इज प्लस क्यू एंड अनदर वन इज दिस इज माइनस क्यू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर हैं दीज आर द टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर विच आर प्लेस एट आर डिस्टेंस अपार्ट ठीक है विच आर प्लेस एट आर डिस्टेंस अपार्ट देन फाइन तो इनिशियल हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के बीच में इसका चार्ज कितना है बेटा प्लस क्यू इसका चार्ज कितना है माइनस क्यू तो इनिशियली हम क्या फाइंड आउट करते हैं इस पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं क्या ज्ञात करते हैं इस पर बल का मान ज्ञात करते हैं किसका मान ज्ञात करते हैं बेटा फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बल का मान ज्ञात करते हैं तो इनिशियल फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस पर अगर आप तो देखो इनिशियल फोर्स प्रारंभिक बल इनिशियल फोर्स क्या कब फाइंड आउट कर रहा है इनिशियल फोर्स 
जब एक प्लस क्यू है और दूसरा कितना है माइनस क्यू है और ये कितने डिस्टेंस पर है आर डिस्टेंस पर है कितने डिस्टेंस पर है आर डिस्टेंस पर है तो इनिशियल फोर्स क्या आएगा आपका एफ इज इक्वल टू आपसे कहा है कि फोर्स एफ है सो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर ये हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है तो एफ इक्वल टू के क्यू वन क्या है क्यू और क्यू टू क्या है ये भी क्यू है ठीक है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अब देखो बेटा ये माइनस क्यू इसलिए नहीं लिखा कि ये माइनस क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन दिशा बताता है केवल क्या बताता है दिशा क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है बल कैसी राशि है सदिश राशि है कैसी राशि है सदिश राशि है तो ये प्लस क्यू क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे ठीक है ये अगर प्लस क्यू के रिस्पेक्ट में देखें तो इसको अपनी तरफ खींचेगा इस कारण से ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस पर फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है इधर की तरफ है तो देखो ये क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू के क्यू इन टू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर तो आपका फोर्स कितना आ गया बल कितना आ गया के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर ये आपका पहली इक्वेशन हो गई पहला समीकरण हो गया क्या हो गया ये पहला समीकरण हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये बात समझ में आई फिर आपसे कहा था कि अब थर्ड स्क्वेयर ऑफ सेम साइज ये थर्ड स्क्वेयर जो है सेम साइज का विच इज प्लेस एट मिड पॉइंट बिटवीन देम एक सेम स्क्वेयर थर्ड स्क्वेयर सेम साइज के इसके ठीक मिड पॉइंट पर रख देते हैं इस पर चार्ज कितना है प्लस क्यू है कितना चार्ज है प्लस क्यू है अगर ये मिड पॉइंट पर रखा बेटा तो ये जो सेपरेशन है टोटल आर थी तो मिड पॉइंट पर है तो ये सेपरेशन कितनी हो जाएगी ये दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास में आर वाई टू कितनी हो जाएगी आर वाई टू ये दूरी कितनी हो जाएगी ये सेपरेशन क्या हो जाएगी बेटा ये भी आर वाई टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते ना इस केस में तो ये आर वाई टू और ये भी आर वाई टू अब देखो ये प्लस इस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है किस पर कैलकुलेट करना है इस प्लस क्यू पर तो ये क्या करेगा इसको इधर की तरफ धक्का लेगा क्योंकि कौन सा फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा और रिपल्सन फोर्स लगेगा तो ये इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा प्रतिकर्षित करेगा तो ये इधर की तरफ धक्का देगा ये इसने फोर्स लगा दिया और ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इस पर आपको नेट फोर्स चाहिए ना इस प्लस के ऊपर तो ये क्या करेगा इधर की तरफ धक्का देगा और ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई इस तरह से किसकी डायरेक्शन हो गई ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई तो इसने कितना फोर्स लगाया हमने कंसिडर किया ये एफ है इसने कितना लगाया हमने कंसीडर किया ये एफ टू है तो इस पर कुल फोर्स कितना लगा टोटल फोर्स कितना लगा तो नेट फोर्स एक्ट ऑन नेट फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू कौन सा प्लस क्यू एट सेंटर नेट फोर्स एक्ट ऑन प्लस क्यू विच इज प्लेस एट सेंटर तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा नेट फोर्स लगा आपका एफ इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा वेक्टर क्वांटिटी है कैसी राशि है सदिश राशि है और सदिश राशियों में हमेशा याद रखो अगर दिशा समान है डायरेक्शन सेम है तो हम क्या कर देते हैं बेटा ऐड कर देते हैं क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं तो हमने इनको जोड़ दिया क्या करेंगे दिशा समान है तो डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे जोड़ दिया तो एफ वैक्टर इज इक्वल टू एफ वन एफ वन के लिए आप क्या लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू तो आप के क्यू वन एफ वन की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में फोर्स एफ वन एक्ट कर रहा है तो क्यू वन की वैल्यू क्या है क्यू कितनी है क्यू और क्यू टू की वैल्यू क्या है ये भी क्यू है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर का मतलब ये डिस्टेंस कितनी है आर बाय टू कितनी है बेटा आर बाय टू ये बात समझ में आई प्लस अब इन दोनों की बात करें तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर तो ये भी कितनी आर बाय टू कितनी हो गई आर बाय टू अब देखो इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन ये क्या होगा आर स्क्वेयर बाय फोर प्लस के क्यू स्क्वेयर अपॉन ये क्या होगा आर स्क्वेयर बाय फोर ये बात समझ में आई आर स्क्वायर बाय फोर आर स्क्वायर बाय फोर ये फोर क्या है थर्ड रेशियो में है तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा जब आप ऊपर लिखेंगे तो ये क्या आएगा एफ इक्वल टू फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस फोर के 
q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इसको अपन ने ऐड किया हमने ऐड किया तो 4k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 4k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर देन आपके पास फोर्स क्या हो जाएगा इसको हमने f कंसीडर किया था तो आप बेटा इसको f डैश कंसीडर कर लें क्या f डैश कंसीडर कर लें तो ये कितना हो जाएगा f डैश इक्वल टू 4 और 4 कितना हो गया 8k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 8k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और इक्वेशन 1 से आप k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को क्या कह सकते हैं f कितना कह सकते हैं f तो f डैश इक्वल टू 8f मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इस पर जो बल लगेगा जो सेंटर पर रखा है वो कितना होगा इनिशियल फोर्स के कितने टाइम्स होगा 8 टाइम्स होगा कितने गुना होगा 8 गुना होगा कितने गुना होगा 8 गुना तो 8f तो इस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा 8f जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा 8f अच्छा अब अगर आपसे पूछे कि इसकी डायरेक्शन बताओ इसकी दिशा बताओ अगर ये पूछ ले तो दिशा पूछे डायरेक्शन पूछे तो इसने इधर लगाया और इसने भी इधर लगाया इसने इसको क्या किया रिपल्शन फोर्स लगाया प्रतिकर्षण बल लगाया और इसने भी कैसा लगाया प्रतिकर्षण बल लगाया तो 8f किधर की तरफ टुवर्ड्स माइनस q तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछे तो 8f टुवर्ड्स माइनस q किधर है टुवर्ड्स माइनस q माइनस q की ओर माइनस q आवेश की ओर कितना बल 8f माइनस q आवेश की ओर बात समझ में आई बेटा ये बात समझ में आई ठीक है तो ये पहला क्वेश्चन था अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई हुआ इसने भी इस पर फोर्स लगाया और इसने भी इस पर फोर्स लगाया बात समझ में आई तो हमको जिस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना होता है उसको देखते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है ठीक है देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ते रहिए आपके नीम और जे के एग्जाम बहुत ही पास है ठीक है जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो पढ़ते रहिए साथ में तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है इसके बाद कि थ्री आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस एट दी कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है क्वेश्चन थ्री आइडेंटिकल चार्ज ईच ऑफ प्लस क्यू थ्री आइडेंटिकल चार्ज ईच ऑफ प्लस क्यू इस प्लेस एट दी कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हमने ये डायग्राम से देख लिया ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है इस पर तीन आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं कॉर्नर्स पे ईच ऑफ प्लस क्यू क्या कहा है प्लस क्यू और ये भी कितना है प्लस क्यू तो आपसे क्या कहा है थ्री आइडेंटिकल चार्ज ईच ऑफ प्लस क्यू प्लेस ऑन द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए ऑफ साइड ए इसकी साइड कितनी है ए है देन कैलकुलेट नेट फोर्स एक्ट ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्जेस तो आपको क्या करना है कि नेट फोर्स कैलकुलेट करना है किसी एक चार्ज पर अन्य दो चार्ज के कारण ठीक है हिंदी में सुने क्या है तीन समान आवेश ठीक है एक संबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं तीन समान आवेश एक संबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है ए है तब आपको क्या करना है किसी एक आवेश पर अन्य दो आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है परिणामी बल ज्ञात करना है तो देखिए बेटा ध्यान दें ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू ये प्लस क्यू आप किसी भी एक पर निकालो फोर्स की वैल्यू ठीक है सेम ही आएगी तो हमने सपोज किया कि इस पर कैलकुलेट करते हैं या इस पर कैलकुलेट करें किसी पर भी कर सकते हैं नो प्रॉब्लम अब एक बात ध्यान रखें कि हमने इस पर कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया इसको कुछ नाम दे दिए ऐसे ये पॉइंट ए बी और सी ठीक है हम इस प्लस क्यू पर क्या कर रहे हैं नेट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा इसको रिपल्सन फोर्स लगाएगा धक्का देगा इसको ऊपर की तरफ तो ये ऐसे धक्का देगा इसको ऐसे इधर की तरफ हमने माना ये एफ वन है क्या कंसीडर किया हमने एफ वन ये भी इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ तो हमने ये भी कंसिडर किया कि इसने जो फोर्स लगाया वो कितना है एफ कितना फोर्स लगाया बेटा एफ इसने F2 फोर्स लगाया इसने इसने F1 फोर्स लगाया इस पर कैसा फोर्स लगाया F1 रिपल्सन इसने कैसा लगाया F2 ये भी कैसा लगाया इसने रिपल्सन ठीक है अच्छा 
अब फोर्स का फॉर्मूला हमने जो पढ़ा होता है बेटा फोर्स का फॉर्मूला इस पर दो फोर्स लगना है कौन कौन सा एक तो इसके कारण वो कितना एफ वन एक इसके कारण वो कितना एफ टू अच्छा तो इन दोनों का फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने वो पढ़ा है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेर ठीक है तो मगर मैं चाहूं कि ये एफ वन और ये एफ टू क्या होगा तो यहाँ पे फोर्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेर तो क्यू क्यू ए ये भी क्यू क्यू ये डिस्टेंस भी ए इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्स भी क्या होना चाहिए सेम होनी चाहिए क्योंकि चार्ज दोनों सेम है और डिस्टेंस भी दोनों सेम है ये भी ए है और ये भी ए है और अगर डिस्टेंस सेम हो और चार्ज सेम हो तो फोर्स भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए अच्छा अगर फोर्स सेम होगा तो आपका क्या हो जाएगा एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इक्वल टू के क्यू वन को क्यू लिखा और क्यू टू को भी क्यू लिखा अपन आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर को आप क्या लिखेंगे ए स्क्वेयर इसको हमने बेटा आगे सोल्व किया तो ये बना के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर के क्यू स्क्र अपॉन ए स्क्र मतलब इस वाले चार्ज ने इस पर कितना फोर्स लगाया एफ वन कितना है के क्यू स्क्र अपॉन ए स्क्वेयर इसने इस पर कितना फोर्स लगाया तो एफ टू भी कितना है के क्यू स्क्र अपॉन ए स्क्वेयर अच्छा ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा इस पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा क्या करना होगा रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना होगा नेट फोर्स कैलकुलेट करना होगा अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो देखो जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा देखो ऐसे एक्ट करेगा ये रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया इस पर क्या आ गया रिजल्टेंट फोर्स इसको मैंने एफ आर कह दिया कौन सा फोर्स आ गया बेटा ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया कौन सा फोर्स आ गया रिजल्टेंट अच्छा अब ये वाला एंगल कितना है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है कौन सा त्रिभुज है संबाहु त्रिभुज है कौन सा है संबाहु त्रिभुज है तो ये कितना इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होगा अब ये वाला एंग ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में और ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में तो देखो बेटा ये कुछ ऐसे जा रहा है तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के सेम होता है इक्वल होता है कौन सा एंगल कौन सा एंगल कहलाते हैं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा इक्वल होगा ठीक है कौन से एंगल कहलाते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल सीरसा विमुख कोण कहलाते हैं कौन से कहलाते हैं सीरसा विमुख कोण तो ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है तो इन दोनों फोर्स के बीच में ये एंगल कितना बनेगा इन दोनों फोर्स के बीच में ये एंगल कितना बनेगा ये भी कितना बनेगा सिक्सटी डिग्री बनेगा कितना बनेगा सिक्सटी डिग्री बनेगा तो हम इस रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं याद करें इलेवेंथ में वेक्टर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होता है किसमें पढ़ा होता है वेक्टर में क्या पढ़ा होता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर वो क्या होता है एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूड एफ वन स्क्वेयर प्लस एफ टू स्क्वेयर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा ठीक है क्या पढ़ा होता है एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा अच्छा अब क्या हमारा एफ वन और एफ टू इक्वल है एफ वन एफ टू क्या है हमारे इक्वल है एफ वन एफ टू इक्वल है इक्वल है तो मैं एफ टू को भी एफ वन लिख सकता हूं तो हमने लिखा एफ आर इक्वल टू अंडर रूड में एफ वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ वन कॉस एंगल कितना दोनों फोर्सेस के बीच में सिक्सटी डिग्री कितना एंगल 60 डिग्री अच्छा तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा एफ आर इक्वल टू अंडर रूड ठीक है हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया अंडर रूड ये क्या हो जाएगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर प्लस टू एफ वन स्क्वायर प्लस सिक्सटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई टू टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको एड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एड कर सकते हैं तो यह आएगा आपका अंडर रूड में थ्री एफ वन स्क्वायर तो बेटा ये रिजल्टेंट जो आया रिजल्टेंट क्या आया रूड थ्री एफ वन थ्री का रूट रूड थ्री हो जाएगा और एफ वन स्क्वायर का रूट एफ वन हो जाएगा अब एफ वन की ये वाली वैल्यू रखेंगे हम तो जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा एफ आर इज इक्वल टू रूड थ्री और एफ वन क्या है के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा इस पर इस पर अब बेटा अगर कोई सोचे आप जो भी बुक देखोगे तो वो हमेशा यही कैलकुलेट करते हैं 
आप चाहे तो इस फोर्स को यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप क्या करेंगे एक नेट फोर्स इधर लगाएंगे ये इसको रिपेल करेगा अगर इस पर नेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रिपेल करेगा एफ वन ये भी इसको इधर रिपेल करेगा ये एफ टू सेम प्रोसेस है एफ टू तो ये वाला एंगल भी कितना सिक्सटी तो ये भी कितना बनेगा सिक्सटी डिग्री बनेगा तो आपको रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा इनका ठीक है तो आप किसी भी एक जगह कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बात समझ में आ गई कोई दिक्कत अब अपन इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टाइप का देखिए क्या होगा वो नेक्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं इसमें इस टाइप के ट्राइंगल प्रॉब्लम में कई सारे चार्जेस अभी हमने सब प्लस क्यों लिए थे आप माइनस 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 कर दे सभी चार्जेस को तब भी सेम प्रोसेस होगी इनको हम प्लस की जगह कैसा कर सकते हैं नेगेटिव कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं माइनस करेंगे तब भी आपका क्या होगा सेम प्रोसेस होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो फिर से हमने एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया उस पर तीन चार्जेस रखे क्या लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज ए कितनी है इस साइड ए ठीक है दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड थ्री चार्जेस दिस इज माइनस क्यू ठीक है दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू ठीक है हम आपसे ऐसा चाहते हैं कि इस पर नेट चार्ज नेट फोर्स कैलकुलेट करना है क्या करना है आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो बेटा ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया ये देखो इस पर अगर मैं कहूं नेट फोर्स कैलकुलेट करके बताओ किस पर इस माइनस क्यू पर आपको इस माइनस क्यू पर क्या करना है नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो जो पुराना वाला प्रॉब्लम किया था सेम है ये क्या करेगा इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये डिस्टेंस हो गई ए ए ए तो हमें इससे टेंशन नहीं लेनी है कि चार्ज कैसे है हमें कॉन्सेप्ट सीखना है ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ऐसे इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अच्छा ये फोर्स लगाएगा एफ वन ये भी फोर्स कितना लगाएगा एफ टू ठीक है अब ये चार्ज ये चार्ज और ये चार्ज ये चार्ज सेम है है सेम कि नहीं देखो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था उससे हो जाएगा तो आपका ये क्या आया एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इक्वल टू के क्यू इन टू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर तो आपका क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर अब आपका रिजल्टेंट जो है वो यहां एक्ट करेगा एफ आर नीचे की तरफ क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन तो आप नीचे की तरफ हो गई ना नीचे की तरफ हो गई ना फोर्स की डायरेक्शन तो रिजल्टेंट भी नीचे की तरफ आएगा और ये वाला एंगल आपका कितना होगा बेटा 60 डिग्री कितना होगा 60 डिग्री तो अपन पहले भी पिछले क्वेश्चन में ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं रूड थ्री एफ वन सेम वैल्यू आएगी सेम वैल्यू आएगी बात समझ में आ गई बस डिपेंड करता है ये चार्ज कैसे हैं अब देखो अभी मैंने इसको नेगेटिव किया था अब मैं क्या करता हूं किसी भी एक को यहां नेगेटिव कर देता हूं सपोज दैट मैंने इसको नेगेटिव कर दिया अब दो नेगेटिव हो गए इसको नेगेटिव कर दिया तो देखिए बस हमें कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है किसकी जरूरत है कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है ठीक है अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बन गई ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बन जाएगी क्या हुआ एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया या आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर संभाहु त्रिभुज हो गया कौन सा त्रिभुज हो गया संभाहु त्रिभुज हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया यहां पे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर मैंने यहां पे क्या किया माइनस क्यू इस पर क्या रखा माइनस क्यू इस पर क्या रखा प्लस क्यू ठीक है आपसे क्वेश्चन क्या पूछा इसको पहले मैंने नाम दे दिया इसमें ये पॉइंट ए बी सी फाइंड नेट फोर्स फाइंड या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो भी आप लिखें फाइंड रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ए प्लेस्ड एट ए आपसे क्या कहा गया है कि एक संभाहु त्रिभुज है संभाहु त्रिभुज के तीन सीट्स हैं अगर अपन न्यूमेरिकल बनाए लैंग्वेज लिखे तो यही होगी एक संभाहु त्रिभुज के तीर्स 
शीर्षों पर तीन आवेश माइनस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू स्थित है ठीक है तब आपको क्या करना है बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करना है कहा ज्ञात करना है बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश पर आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है परिणामी बल का मान क्या करना है ज्ञात करना है ठीक है बेटा ध्यान दें ध्यान दें ठीक है अगर आपको ये ट्राइंगल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा हो तो आप इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करें ठीक है अब देखिए यहां पर क्या होगा ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू तो माइनस माइनस क्यू चार्ज है ये दोनों ये कैसा फोर्स लगाएंगे रिपल्सन फोर्स लगाएंगे ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा रिपल्सन फोर्स लगाएगा रिपल्सन फोर्स लगाएगा ऐसे प्रतिकर्षण बल लगाएगा ये एफ बल ये कैसा फोर्स लगा रहा है रिपल्सन फोर्स लगा रहा है आपको इस पर तो कैलकुलेट करना है तो क्या कर रहा है रिपल्सन फोर्स लगाएगा प्रतिकर्षण बल लगाएगा अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है ये माइनस और ये माइनस तो ये धर धक्का देगा इसको लेकिन ये ये कैसा है प्लस और ये कैसा है माइनस तो ये क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा अपनी तरफ खींचेगा तो ये इधर की तरफ जाना चाहिए ये तो चाहे कि ये वाला आवेश क्या चाहेगा ये वाला चार्ज क्या चाहेगा कि ऊपर जाए और ये वाला चार्ज क्या चाहेगा कि इसको इसकी तरफ खींचेगा तो देखो ये दो फोर्स लग गए एक तो इधर लग गया और एक इधर लग गया और ये वाला फोर्स कितना हो गया F2 ये फोर्स कितना हो गया F2 अच्छा फिर से ध्यान दें ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू तो मैं F1 कैलकुलेट करूं और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू इससे F2 कैलकुलेट करूं लेकिन हमने अभी पढ़ा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है वैक्टर क्वांटिटी है फोर्स कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव के कारण हम क्या लेते हैं डायरेक्शन लेते हैं क्या लेते हैं डायरेक्शन लेते हैं दिशा लेते हैं ऋण के कारण क्या लेते हैं दिशा लेते हैं जैसे अभी अपन ने देखा ये क्या करेगा इसको प्रतिकर्षित करेगा रिपल्सन फोर्स लगाएगा हमें कैसे पता चला ये चार्ज से पता चला ये क्या करेगा इस पर अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचेगा ये कैसे पता चला चार्ज से पता चला क्या बात समझ में आई बेटा ठीक है अब देखिए आप अगर चार से पता चला तो मैं इसको सबसे पहले F1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा F1 की तो F1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा F1 वन इक्वल टू के क्यू इन टू क्यू अपॉन ए स्क्वेयर तो क्या आ गया के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर फिर मैं F2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा एफ की इस एफ की तो ये भी चार्ज क्यू ये भी क्यू ये सेपरेशन कितनी ए तो ये भी के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वेयर तो कितना आ गया के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इसका मतलब एफ वन और एफ टू इक्वल हो गए एफ वन और एफ टू क्या हो गए इक्वल हो गए एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ लेट ऐसे मैंने कंसीडर किया मान लिया ऐसा कि एफ वन जो बल है वो एफ टू के बराबर है और ये एफ कह दिया F1 फोर्स जो है वो F2 के इक्वल है उसको मैंने F कह दिया अच्छा अब ये और ये तो इन दोनों के बीच में एक ऊपर लग रहा है और एक नीचे इन दोनों के बीच में क्या होगा एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा क्या आएगा एक परिणामी बल कार्य करेगा रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा तो वो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आना चाहिए एफ आर ये रिजल्टेंट आ गया अच्छा अब हमें क्या चाहिए ये एंगल कैलकुलेट करने हैं तो कई सारे तरीके हैं आप एंगल बता सकते हैं अगर आपने ऐसा पढ़ा है कि ये देखिए ये एंगल 60 होगा ये कितना होगा 60 तो ये जेड की तरह बन रहा है कौन से किसकी तरह बन रहा है जेड की तरह तो ये कौन से कोण कहलाते हैं बेटा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल अल्टरनेटिंग एंगल कहलाते हैं ठीक है कौन से कोण कहलाते हैं ये अल्टरनेटिंग एंगल कहलाते हैं ठीक है तो अल्टरनेटिंग एंगल से हमने क्या कहा ये 60 हो जाएगा और ये 60 तो ये एक ही लाइन पर आएंगे तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा तो 60 60 टोटल एंगल कितना बना ये 120 हो गया कितना हो गया बेटा 120 ठीक है कितना हो गया 120 हो गया अच्छा दूसरा तरीका देखो आप ऐसे भी इस एंगल को पता कर सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ऐसे है तो ये ट्राइंगल के बाहर एंगल बन रहा है तो आप इसको क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण कहते हैं क्या कहते हैं बहिष्कोण कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं अगर ये बहिष्कोण है तो हमने ये पढ़ा होता है पुरानी क्लासों में कि जो बहिष्कोण है वो दो विपरीत अंतकोणों के योग के 
बराबर होता है तो 60 प्लस सिक्सटी ये वन ट्वेंटी हो जाए वन ट्वेंटी हो गया बेटा तो हमें क्या करना है इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो करेंगे रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे एफ आर इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूल एफ वन स्क्वेयर प्लस एफ टू स्क्वेयर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा ये बात समझ में आई अच्छा सो एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूल एफ वन एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस टू एफ इन टू एफ कॉस वन ट्वेंटी ठीक है बेटा कॉस वन ट्वेंटी की वैल्यू क्या होती है बतलाइए कॉस वन ट्वेंटी की वैल्यू एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस टू एफ स्क्वेयर कॉस वन ट्वेंटी होता है बेटा माइनस वन बाय टू कॉस वन ट्वेंटी क्या होता है माइनस वन बाय टू अच्छा जी तो ये टू से ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा देन रिजल्टेंट एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस एफ स्क्वेयर ये कैंसिल हो गए तो रूट में एफ स्क्वेयर इट इज इक्वल टू एफ अच्छा जी एफ के इक्वल है तो एफ किसके इक्वल है एफ वन या एफ टू के इक्वल है और एफ वन या एफ टू के इक्वल है तो एफ वन या एफ टू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपका रिजल्टेंट क्या जाएगा के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर दिस इज द फाइनल आंसर के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर तो बेटा देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए चार्ज कैसे भी कर सकते हैं अभी मैंने दो माइनस किए तीनों माइनस तो पहला वाला क्वेश्चन बन गया बात समझ में आ गई सो हमको इस टाइप से ये ट्राइंगल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ठीक है और देखिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं अपन ऐसे इसमें ट्राइंगल में एक और प्रॉब्लम लेते हैं ठीक है बेटा एक और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ट्राइंगल में हमने क्या किया एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया कैसा ट्राइंगल लिया राइट एंगल ट्राइंगल लिया ठीक है बेटा कैसा ट्राइंगल लिया राइट एंगल ट्राइंगल लिया इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये सम लंब चत... एक हमने क्या किया यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल लिया ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस प्रकार से है ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल लिया समद्विवाहु त्रिभुज लिया ये समकोण है समकोण समद्विवाहु त्रिभुज लिया अब राइट एंगल है ये ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण समद्विवाहु त्रिभुज लिया समद्विवाहु का मतलब ये दोनों साइड इसकी क्या है सेम है ये ए और ये भी ए है ये बात समझ में आ गई ओके अब देखिए इसमें आपको क्या करना है चार्ज दिए गए हैं 15 सेपरेशन भी देख लेते हैं ये वाली सेपरेशन आपको दी गई है 12, ठीक है सेंटीमीटर ये सेपरेशन कितने आपके पास में 12 सेंटीमीटर ये कितनी है 10 सेंटीमीटर ठीक है ये 12 सेंटीमीटर है ये कितनी है 10 सेंटीमीटर आपको कैलकुलेट क्या करना है इस 12 ईएसयू पर रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है हमने क्या कहा फाइंड रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऑन 12 ईएसयू ठीक है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन ट्वेल्व ई एस यू दिए गए चित्र में वाला ई एस यू के आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो ठीक है क्या है दिए गए चित्र में ट्वेल्व ई एस यू के चार्ज पर आपको क्या करना है रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है ठीक है तो देखो बेटा फिर से यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो वर्क करेगा कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कैसे देखिए ये प्लस और ये भी प्लस तो ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा इस पर इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा ऐसे एफ वन ठीक है अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये कैसा फोर्स लगाएगा इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ये एफ टू ये बात समझ में ये एफ वन ये एफ टू तो ये नाइनटी तो ये भी एंगल कितना बनेगा नाइनटी डिग्री बनेगा तो नाइनटी डिग्री बनेगा और इन दोनों का रिजल्ट कुछ आपका ऐसे आएगा एफ आर 
ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया ठीक है रिजल्टेंट फोर्स हो गया तो ये आपका रिजल्टेंट ऐसे वर्क करेगा अब हमें क्या करना है इस पर F1 और F2 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले F1 कैलकुलेट करते हैं अब देखिए ये ESU, 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 electrostatic unit, क्या सभी वैल्यू आपको CGS में दी गई है सभी वैल्यू किसमें है CGS में है तो आपको इसका सॉल्यूशन भी किसमें करना है CGS सिस्टम में करना है किसमें करना है CGS में करना है तो हम F1 को कैलकुलेट करते हैं पहले एफ वन इज इक्वल टू वॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर तो हमने CGS में K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर और CGS में K की वैल्यू कितनी होती है बेटा वन होती है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर अब CGS में सॉरी CGS में K कितना होता है बेटा वन CGS में K कितना होता है वन तो ये फोर्स क्या हो जाएगा Q1 Q2 टू अपॉन आर स्क्वेयर वैल्यूज रखते हैं अपन एफ वन इक्वल टू क्यू वन फिफ्टीन इन टू क्यू टू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर मीन ट्वेल्व स्क्वेयर ठीक है ए ट्वेल्व से हमने ये ट्वेल्व कैंसिल कर दिया एफ वन क्या आ गया आपके पास में फिफ्टीन बाय ट्वेल्व ठीक है थ्री से कैंसिल कर दें थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री फोर जा ट्वेल्व तो ये ये फाइव बाय फोर आ गया ठीक है डाइन फाइव बाय फोर डाइन अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा एफ टू कैलकुलेट करते हैं और अगर आप एफ टू कैलकुलेट करोगे सो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर या क्यू वन डैस क्यू टू डैस अपॉन आर स्क्वेयर सो एफ टू कितना आएगा क्यू वन ट्वेल्व है क्यू टू ट्वेंटी है डिवाइडेड बाय टेन स्क्वेयर ठीक है सो ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा टू फाइव सा सो ट्वेल्व बाय फाइव ठीक है ये आपका एफ टू कितना आ जाएगा ट्वेल्व बाय फाइव टाइम ये हमने एफ टू कैलकुलेट किया अब आपको ये रिजल्टेंट फोर्स चाहिए रिजल्टेंट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूड एफ वन स्क्वेयर प्लस एफ टू स्क्वेयर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा अब थीटा इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है बेटा कितना एंगल है ये 90 डिग्री कितना एंगल है ये 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा जीरो तो क्या ये वाला टर्म जीरो हो गया आपका तो हमें क्या कैलकुलेट करना है केवल अंडर रूड एफ वन स्क्वेयर प्लस एफ टू स्क्वेयर ये कैलकुलेट करना है क्या करना है एफ वन स्क्वेयर प्लस एफ टू स्क्वेयर आप ये वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ जाएगा एफ वन कितना है फाइव बाय फोर का स्क्वेयर प्लस एफ टू कितना है ट्वेल्व बाय फाइव का स्क्वेयर ठीक है बेटा नेक्स्ट इज आगे हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25 फाइव बाय सिक्सटीन कितना हो जाएगा 25 फाइव बाय सिक्सटीन और ये कितना हो जाएगा 144 फोर्टी फोर बाय ट्वेंटी फाइव तो ये जो रिजल्टेंट आएगा एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूड ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन प्लस वन फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो गई कोई बात नहीं ठीक है आप इसको सॉल्व करें सोल्व करेंगे तो कितना होगा ये जीरो या आप ऐसे लिख लें सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लाई सिक्स ट्वेंटी फाइव आ जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा आपका वन फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन ठीक है वन फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन आप इसका सिक्सटीन का मल्टीप्लाई करें वन फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाय सिक्सटीन तो फोर सिक्स जीरो सेवन सिक्सटीन और यह जाएगा आपका ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई किया तो क्या है ये टोटली एफ इज इक्वल टू सिक्स टू फाइव प्लस इसका मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी थ्री जीरो फोर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इन टू सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी फाइव जब आप इसको क्या करेंगे एड करेंगे आप इसको क्या करेंगे एड करेंगे ठीक है तो ये आएगा आपका नाइन तो टू नाइन टू नाइन हो जाएगा ये अंडर रूड 
समझ आया नेक्स्ट लेक्चर अपन कल पढ़ेंगे जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेम टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसके लिए स्क्वेयर के लिए धन्यवाद